নমস্কার বন্ধুরা জবাব দেশাই নিউ শেয়ারের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত তো আজকে আমি কথা বলবো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বের হওয়া সম্পূর্ণ একটি নতুন আপডেট নিয়ে যেটা সরকারি একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি যেখানে তোমরা রাজ্যের তেইশ জেলার যে কোনো প্রান্ত থেকেই ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই আবেদন জানাতে পারবে এবং পুজোর পরেই তোমাদের এখানে সরাসরি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিযুক্ত করানো হচ্ছে যেখানে কোনো রকমের রিটার্ন টেস্ট দিতে হচ্ছে না তো খুব ভালো সুযোগ ভালো অপরচুনিটি রিটার্ন টেস্ট ছাড়াই ডাইরেক্ট ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান এবং ইন্টারভিউ দিয়ে নিযুক্ত হতে পারছো এই যে নোটিশ নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখো এবং পুজোর পরেই কিন্তু এই ইন্টারভিউ ডেট রয়েছে সেটা কিন্তু অলরেডি ফিক্সড তো আপডেটটি সম্পূর্ণ না দেখলে কিছুই বুঝতে পারবে না তো ডিটেলসে যাওয়ার আগে প্রত্যেকের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা ঝটপট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দাও যাতে করে পরবর্তী সমস্ত ইনফরমেশান পেয়ে যেতে পারো তো চলো বন্ধুরা দেরি না করে এবার অফিসিয়াল নোটিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সাথে শুরু করব তো দেখো এটা কিন্তু খুব নতুন বা একটু রিসেন্ট নোটিফিকেশান যেটা আঠাশ তারিখে বেরিয়েছে মানে আঠাশে সেপ্টেম্বরে নোটিফিকেশান আউট হয়েছে এবং অ্যাপ্লিকেশান জমা নেওয়া অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে তো এখানে দেখো মেমো নাম্বারও দেওয়া রয়েছে এই মেমো নাম্বার দিয়েও যদি তুমি সার্চ করো তাহলেও কিন্তু তুমি পেয়ে যাবে তো দেখো এখানে তোমাদের বলা রয়েছে রিপোর্টিং ডেট অ্যান্ড টাইম ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড এলিজিবেল ক্যান্ডিডেট যারা ইন্টারেস্টেড রয়েছে এবং যারা এলিজিবেল রয়েছে তারা এখানে রিপোর্টিং করাতে যাবে একদম অক্টোবরের উনত্রিশ তারিখ বেলা একটার মধ্যে মানে উনত্রিশে সেপ্টেম্বর তোমাকে সরাসরি রিপোর্ট করাতে যেতে হবে তো এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে যে যারা বর্তমানে কোনো পাবলিক বা প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছ সেক্ষেত্রে তারাও কিন্তু যেতে পারবে যদি দিতে চায় এখানে ইন্টারভিউ কোনো সমস্যা নেই এবং সমস্ত রকম ডকুমেন্টসগুলো তোমাকে জমা করতে হবে মানে দেখাতে হবে শো করাতে হবে অরিজিনালগুলো যেগুলো তুমি এখানে অ্যাপ্লিকেশান করার জন্য তোমার যা যা লাগছে সেই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো তোমার সেগুলোর অরিজিনাল প্লাস সেগুলোর ফটোকপি প্রত্যেকটি ডকুমেন্টসের সেটা রিপোর্টিং অ্যাট দ্য টাইম অফ রিপোর্টিং সেই সময় তোমাকে প্রোভাইড করতে হবে অরিজিনালটা দেখে তোমাকে দিয়ে দেবে এবং ফটোকপিটা জমা নিয়ে নেবে আর ডকুমেন্টস কী কী দিতে হবে সেটা অবশ্যই জেনে নিও কারণ কোনো ডকুমেন্টসে যদি কমতি থাকে তাহলে রিপোর্টিং থেকে সরাসরি তুমি বাতিল হয়ে যাবে একদম পুজোর পরেই এখানে ইন্টারভিউ এবং রিপোর্টিং সেটা হচ্ছে উনত্রিশে অক্টোবর এই ডেটটা কিন্তু ফিক্সড এবং বেলা একটার আগেই চলে যাবে যাতে করে টাইমের ক্ষেত্রে কোনো রকম ভ্রান্তি না ঘটে এবার এখানে বলারও যে সিলেকশান উইল বি মেড অন দ্য বেসিস অব অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইন্টারভিউ এবার সব পোস্টের ক্ষেত্রে যে এক্সপিরিয়েন্স লাগবে তা কিন্তু নয় বেসিক্যালি তোমাদের যা পরীক্ষার নম্বর রয়েছে মানে ধরো মাধ্যমিক তারপরে ধরো উচ্চ মাধ্যমিক দেন তোমার গ্র্যাজুয়েশান তো এখানে যা যা কোয়ালিফিকেশান রয়েছে সেই অনুযায়ী তোমার যা স্কোর রয়েছে অ্যাকাডেমিক স্কোর রয়েছে বা তুমি ইন্টারভিউ যতটা ভালো দিতে পারবে তার ওপরে একটা মেরিট লিস্ট তৈরি হবে এবং বলা রয়েছে ডিসিশান ফর দ্য সিলেকশান বাই দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড ইজ ফাইনাল ইন্টারভিউ বোর্ডই ঠিক করবে ফাইনাল সিদ্ধান্তটা এবং ইন্টারভিউতে আসার জন্য ক্যান্ডিডেটকে কোনো রকমের টাকা পয়সা প্রোভাইড করা হবে না সম্পূর্ণ নিজ খরচে তোমাকে সেখানে যেতে হবে তো এরপরে দেখো তোমাদের যেটা বলা রয়েছে আরও সেগুলো দেখাবো এই যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি সেটা তুমি কিভাবে ফিল আপ করবে একটু দেখে নাও যাতে করে তোমাদের অ্যাকুরেটভাবে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি পূরণ হয় তো এটা একদম তোমরা নিজের হাতে কলমে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি পূরণ করবে ফার্স্টে নেম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট তোমাদের নাম যেটা ব্লক লেটারে তোমার নাম লিখতে হবে ক্যাপিটাল লেটারে লিখবে ওভারঅল ফর্মটি যদি ক্যাপিটাল লেটারে লেখো আমার মনে হয় সেটাই বেশি ভালো হবে এবার তুমি কোন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করছো অবশ্যই মেনশন করবে কারণ এখানে থ্রি টাইপস অফ পোস্ট রয়েছে তিন ধরনের পোস্ট রয়েছে তার মধ্যে তুমি কোন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করছো সেটা অবশ্যই এখানে মেনশন করে দেবে 
দেন এক সাত দু হাজার চব্বিশ অনুযায়ী তোমার কত বছর কত মাস কত দিন হচ্ছে সেইটা তোমাকে মেনশন করতে হবে এক সাত দু হাজার চব্বিশ মানে জুলাই জুলাইয়ের ফার্স্ট জুলাই অনুযায়ী তোমার বয়সটা কত বছর কত মাস কত দিন সেটা তুমি ডেট অফ বার্থ থেকে হিসাব করে এক্স্যাক্টলি অ্যাকুরেটভাবে বসাবে রেনার এখানে মেল না ফিমেল সেটা তুমি দিয়ে দেবে মেল ফিমেল প্রত্যেকে আবেদন করতে পারবে ম্যারিটাল স্ট্যাটাসও দিয়ে দেবে তো এখানে সিঙ্গেল ম্যারিড প্রত্যেকে আবেদন জানাতে পারবে তো সেই মতো তোমার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস কী রয়েছে সেটা তুমি দিয়ে দিলে দেন তোমার ডেট অফ বার্থ একদম ডে মান্থ ইয়ার সেই মতো ডেট অফ বার্থ বসিয়ে দেবে এবং সেই ডেট অফ বার্থের সঙ্গে যেন মাধ্যমিকের অ্যাডমিডে তোমার যা ডেট অফ বার্থ মেনশন করা আছে সেটা যাতে মিলে যায় এবার কার্জনের নাম হিসেবে ফাদার্স নেম হাজবেন্ডের নাম যেহেতু ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই আবেদন করতে পারবে আবার এদিকে ম্যারিড সিঙ্গেল প্রত্যেকেই আবেদন করতে পারবে তো যারা বিবাহিত মেয়েরা রয়েছে তারা তার চাইলে তাদের হাজবেন্ডের নাম দিতে পারো আর বাকি যারা রয়েছে তারা কিন্তু তাদের বাবার নাম দিয়ে দেবে এবার তোমার সরাসরি অ্যাড্রেসের জায়গাটি চলে এলো যেখানে অ্যাড্রেস সম্পূর্ণ ফুল অ্যাড্রেস বসাতে হবে তো ফুল অ্যাড্রেস বলতে একদম স্টার্ট হবে ভিলেজ থেকে ভিলেজ কি রয়েছে দেন তোমার পোস্ট অফিস তারপরে পুলিশ স্টেশন ডিস্ট্রিক্ট পিনকোড স্টেট ওভারঅল সম্পূর্ণ অ্যাড্রেস তোমাকে বসাতে হবে এবং অ্যাড্রেস প্রুফ হিসাবে তুমি চাইলে আধার কার্ড ভোটার কার্ড এগুলো তুমি দিতে পারো রেশন কার্ডও চলে যাবে এবার তুমি কোনো চাইলে ব্লক অফিস থেকেও ডকুমেন্টস কালেক্ট করতে পারো সেক্ষেত্রেও কোনো রকম সমস্যা হবে না তো এই ডকুমেন্টসগুলো তোমাকে অ্যাড্রেস প্রুফ হিসাবে দিতে হবে এবার চাওয়া যায় মোবাইল নাম্বার এবার মোবাইল নাম্বার তো প্রত্যেকেই দিতে হবে এবার টেলিফোন নাম্বারটা না দিলেও হবে টেলিফোন সবার থাকে না টেলিফোন নাম্বারটা না দিলেও সমস্যা নেই ইমেল অ্যাড্রেসটা বসাবে অবশ্যই ভ্যালিড মেল অ্যাড্রেস বসাবে যাতে করে সিলেকশান প্রসেসের সমস্ত ইনফরমেশান তুমি যাতে তোমার মেল আইডি এবং ফোন নাম্বারের মাধ্যমে পেয়ে যেতে পারো সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে এবার তোমার পারমানেন্ট অ্যাড্রেসের ঘরে যদি ডিফারেন্ট হয়ে থাকে অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যদি ডিফারেন্ট হয়ে থাকে তাহলে ডিফারেন্ট ইনফরমেশান ইনপুট করবে সেমভাবেই ভিলেজ পোস্ট অফিস পুলিশ স্টেশন ডিস্ট্রিক্ট পিনকোড দিয়ে সম্পূর্ণ অ্যাড্রেসটি বসাবে আর যদি এক হয়ে থাকে তাহলে সেমটাই এবার প্রেফার কমিউনিকেশান অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট মানে তুমি কমিউনিকেশান অ্যাড্রেস হিসাবে কোনটা রাখতে চাইছো প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস না পারমানেন্ট অ্যাড্রেস সেটা তুমি টিক করে দেবে এবার এডুকেশানাল কোয়ালিফিকেশান তো এখানে বলো যে সেলফ অ্যাটাস্টেড প্রুফ ইন জেরক্স কপি টু বি অ্যাটাস্টেড তো এখানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশানে তুমি যা যা দেবে সেগুলো সম্পূর্ণটাই সেলফ অ্যাটাস্টেড করবে এবং সেলফ অ্যাটাস্টেড করে প্রত্যেকটি ডকুমেন্টস তোমাকে নিয়ে যেতে হবে সেগুলোর আবার অরিজিনালটাও সাথে নিয়ে যাবে তো কোয়ালিফিকেশানের ঘরে একদম শুরু হবে মাধ্যমিক থেকে কত সালে পাশ করেছো বোর্ডের নাম পার্সেন্টেজ এবং অ্যাট এ মার্কস দেন তোমার উচ্চ মাধ্যমিক সেমভাবেই কত সালে পাশ করেছো পার্সেন্টেজ কি সেই সবটা দেন তোমার গ্র্যাজুয়েশান সেই সম্পূর্ণভাবে যা রয়েছে তো ওভারঅল সমস্ত ডিটেলস দেবে তেমনই আবার ধরো মাধ্যমিকে কি দেবে অ্যাডমিট মার্কশিট সার্টিফিকেট দিয়ে দিলে তারপর তোমাকে দিতে হবে উচ্চ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট মার্কশিট সার্টিফিকেট তো এই ওভারঅল সব ডকুমেন্টসই দিতে হবে আবার গ্র্যাজুয়েশানের কিন্তু অল সেমিস্টার ওয়াইজ সমস্ত রকম যা রয়েছে ডকুমেন্টস সবটাই তোমাকে দিতে হবে তারপর দেখো কম্পিউটারের নলেজ কম বেশি প্রত্যেকই তোমাদের বলা হয়ে থাকে কম্পিউটারের কোর্স করার কথা তো যাদের কম্পিউটার জানা রয়েছে অবশ্যই সেটার প্রুফ দিয়ে দেবে এবং সেই কোয়ালিফিকেশানটা কি কি বিষয়ে তুমি কম্পিউটারের কোর্স করেছো পাসিং ইয়ার কত সালে পাস করেছো কোন ইনস্টিটিউট থেকে পার্সেন্টেজ সবটা দিয়ে দিলে এবার এক্সপিরিয়েন্স যদি কিছু থাকে দেবে যদি না থাকে দেওয়ার প্রয়োজনে যদি থাকে তাহলে তোমাকে কিন্তু সম্পূর্ণ ডিটেলস বসাতে হবে এবং তার সাপেক্ষে প্রমাণ দিতে হবে আর এনি আদার ইনফরমেশান যদি আরও কিছু দিতে চাও এক্সট্রা কারোর কিছু কোয়ালিফিকেশান বা যোগ্যতা যদি কিছু থাকে দিতে পারো না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এবার সিগনেচার অফ দ্য ক্যান্ডিডেটের ঘরে একদম রানিং হ্যান্ডরাইটিংয়ে ফুল সিগনেচার করবে সিগনেচারটা নর্মাল হ্যান্ডরাইটিংয়ে হবে এবার দেখো তোমার ক্যান্ডিডেটদের নামটা তোমার যার নাম সেটা বসিয়ে দেবে এবং ডেটার প্লেস দিয়ে এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটিকে তোমাকে পূরণ করতে হবে এবার এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি পূরণ করে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে সরাসরি উনত্রিশ তারিখে নিয়ে যাবে যারা দিতে চাইছো ইন্টারভিউ বা যারা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানে পার্টিসিপেট করতে চাইছো সরাসরি অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি পূরণ করে পার্সোনাল ডিটেলস ফটো আইডি প্রুফ অ্যাড্রেস প্রুফ এডুকেশানের কোয়ালিফিকেশান যা যা রয়েছে সেগুলো অরিজিনাল এবং সেলফ অ্যাটাস্টেড কপি তোমাকে সম্পূর্ণ যা যা বললাম সেগুলো উনত্রিশ তারিখে অক্টোবরে নিয়ে যাবে এখানে সেই ঠিকানা দেওয়া রয়েছে এই যে ঠিকানা দেওয়া রয়েছে
অ্যাপ্লিকেশন ফিজও কাউকে দিতে হচ্ছে না কোনো ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটকেই কোনো রকমের ফিজ পেমেন্ট করতে হচ্ছে না তারা প্রত্যেকেই বিনামূল্যে এখানে ইন্টারভিউতে পার্টিসিপেট করতে পারবে যদিও ইন্টারভিউ যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো রকম টাকা পয়সা কিন্তু প্রোভাইড করা হবে না তো দেখো এখানে তিন রকমের পোস্ট রয়েছে ডাটা ম্যানেজার রয়েছে তারপর তোমাদের রয়েছে এখানে স্টাফ নার্স তারপরে দেখো এখানে তোমার রয়েছে কাউন্সিলার তো তিন রকমের পোস্ট রয়েছে তো ডাটা ম্যানেজার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার গ্র্যাজুয়েশান লাগবে এবং সেটা যে কোনো স্ট্রিম হতে পারে সায়েন্স হোক কমার্স হোক আর্টস হোক যে কোনো স্ট্রিম থেকে মিনিমাম গ্র্যাজুয়েশান তার পাশাপাশি কম্পিউটারের নলেজ এবং ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকলে ভালো হয় না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই আর প্রেফারেবল হচ্ছে যদি হায়ার কোনো কোয়ালিফিকেশান থাকে ভালো হয় এবং আঠেরো থেকে চল্লিশ হচ্ছে এটার বয়স আর এখানে কিন্তু সরকারি নিমাফিক ছাড় পাবে ও বিসি যদি হয়ে থাকে তাহলে তিন বছরের ছাড় এস সি এস টি হলে পরে তোমরা পাঁচ বছরের ছাড় পাবে তো এই ছাড়গুলো পাবে তো এখানে দেখো তোমাদের নার্সের যেটার যেটা সেটা হচ্ছে এন এম এবং কাজ কাজের যদি এক বছর অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আবেদন জানাতে পারবে কাউন্সিলার যে পোস্ট আছে সেখানে তোমার গ্র্যাজুয়েশান লাগবে এবং কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে তুমি আবেদন জানাতে পারবে এবং প্রত্যেকটি পোস্টের ক্ষেত্রে কুড়ি হাজার টাকা করে পার মান্থ স্যালারি থাকছে তো দেখো নিয়োগটি করা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিস অফ দ্য প্রিন্সিপাল মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হচ্ছে বহরমপুর থেকে নিয়োগটি করা হচ্ছে তো খুব ভালো সুযোগ যদি তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে এখানে জানাতে পারো এখানে যে ফোন নাম্বারটি রয়েছে সেখানে তুমি জানাতে পারো তো এই ছিল আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাপোর্ট করো আমাদের সাথে থেকে পাশে থেকে আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ